No tak, ale przede mną otworzyło się otchłań więzienia, przy czym ja przez ten cały okres, aż do procesu, a proces był dopiero w styczniu 72 roku, siedziałem z poczuciem, że będę siedział 15 lat, bo tak wszyscy mówili. I ja to przyjąłem jako sposób na życie, bo to jest sposób na życie w więzieniu, żeby nie czekać na koniec. Nie ma. I to był taki, siedzi się w więzieniu tyle, ile się wie, że się będzie siedzieć. Istnieje cały czas przed tobą i żaden czas za tobą. I on istnieje przecież w twojej świadomości. To jest ten czas w więzieniu. Więc wtedy ja siedziałem 15 lat. Tak sobie wymyśliłem, że wyjdę stary i w związku z tym musiałem się przystosować do starości. I ta lekcja, ten, ten, nie, to nie lekcja, tylko to przystosowywanie się, to nastawienie się na to, że już młodość mam za sobą, bardzo mi pomogły, bo potem nie odczułem takiej sprawy w ogóle, aż po dzień dzisiejszy. Wtedy ją przeżywam. Byłem wtedy znów długo na Mokotowie, a potem przewieziono mnie do Wronek, gdzie już do końca siedziałem. To jest takie stare, pruskie więzienie. Siedziałem jak zwykle w tych więzieniach z samymi kryminalnymi. Tam wiem, że Wronki to recydywiści. Poznałem coś, co mało komu jest dane. Tak blisko i tak głęboko poznać ten ląb, to tak strasznie już odczłowieczone istnieje. To nieludzko odczłowieczone, bo to z reguły matka alkoholiczka, dom wychowawczy, zakład wychowawczy jako dziecko, zakład poprawczy, więzienie, właściwie dożywocie z przerwa. Tam też przeżyłem grudzień 70 roku. Na przykład był komunikat, że były rozruchy, kryminalne elementy, stłumiono, do miasta wrócił porządek, był komunikat w gazecie i w radiu, bo to tam jest taka głośnik, szczekaczka, jeszcze jedno przekleństwo więzienia, że trzeba bez przerwy tej szczekaczki słuchać. Ale wtedy to błogosławione, bo słychać więc komunikat, że się dzieje, że się uspokoiła, potem przyszła taka noc, kiedy słychać było przez cały czas tu pod nogi do naszej celi, sprawdzano ludzi z innych cel. Znaczyło to, że do więzienia dosadzają innych ludzi, tylko nie mogliśmy się dołapać kogo. To jest takie stare, murowane, pruskie, wielkie więzienie, w środku hala i takie piętra, ganki, siaty, schody w środku. To wszystko jest drewniane, więc jak w drewniakach ludzi sprowadzają kolejne piętra na dół, bo nas tak dogniatano, no to nieustacałe to więzienie chodzi, chodzi, chodzi tak cała noc chodzącego więzienia. Rano już grypsami dowiedzieliśmy się, że na górę przewieziono z sztumu ludzi z Gdańska i z innych więzień z rejonu Wybrzeża oraz magazyn odzieżowy nam doniósł, że przywożą ludzi z łapanek z Poznania. I to już było wiadomo, że rozruchy mają jakiś niesłychanie wielki zasięg. Zresztą jeszcze tego samego dnia do pracy nas nie puszczono i tego samego dnia zaprowadzono mnie do siostry, bo coś mi tam dolegało. I to jest pierwsze pięterko i stamtąd przez okno zobaczyłem czołg, który obstawiał więzienie. Jeden z wielu czołgów, które obstawiały w tym czasie więzienie. Ja ten odcinek widziałem. I zaraz potem to przemówienie Cyrankiewicza, przerażające zupełnie, ale dające wyraźnie obraz tego, że właściwie w ogniu stoi cały kraj. I tak słuchałem, jak tego z 56 roku, ono jest tak podobne strasznie. Tak zdawało się, że w ogóle czas się cofnął. Dwa razy miałem takie poczucie cofania się czasu. <śmiech> Raz, kiedy przybiegła Irka Żyto do mnie do domu na Żolibusz i mówi, że na, na Rutowicza 8 marca. Studenci wznoszą okrzyki, a pod ten podjeżdża milicja. To zdawało mi się, że cofnęliśmy się w 57, a teraz cofnąłem się, 50, słuchając tego Serenkiewicza, cofnąłem się w czerwiec 56 roku. I miałem poczucie, że to jest moment, od którego ruszy naprzód. Zastanawiam się, czy znowu będziemy mogli powtórzyć 56 rok. I wydawało mi się, że tak. Nie znałem sobie sprawy, jak wielka pustynia tu jest wśród intelektualistów. Potem cały czas z uchem w głośniku, żeby usłyszeć, jak się odezwą intelektualiści. I usłyszałem nagle zebranie intelektualistów, intelektualiści, artyści, tego, owego i uchwalili, że zamek będziemy odbudowywać. Zrozumiałem, że to koniec. Miałem pełną świadomość, że jak inteligencja się w interes nie włączy, to to na tym poziomie musi się zatrzymać. No i wkrótce potem już nas wypuszczono. 
przed terminem znów, bo profesor Lipiński udał się do Gierka i powiedział, że trzeba rozliczyć się z marca jakoś, a wszystkim wypuścić tych, co siedzą, a siedzi już wtedy Karol i ja, bo innych wypuszczono z amnestii. 